ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இல்லை கொஸ்டின் நம்பர் நைன் பாருங்கள் எ உடன் ஆர்டிக்கல் வாஸ் மேட் பை ஸ்கூப்பிங் அவுட் அ ஹெமிஸ்பியர் ஃப்ரம் ஈச் எண்ட் ஆஃப் அ சாலிட் சிலிண்டர் ஒரு உட்டன் சாலிட் சிலிண்டர்லேருந்து ரெண்டு எண்டிங்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹெமிஸ்பியரை வந்து ஸ்கூப் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடுறாங்க அதாவது கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடுறாங்க அப்புறம் நமக்கு ஒரு ரிமைனிங் சாலிட் கிடைக்கும் அதாவது வெளியில் வந்து சிலிண்டரும் டாப்பில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரும் இருக்க மாதிரி ஒரு சாலிட் கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே டயக்ராமில் காமிச்சிருக்காங்க இஃப் த ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து டென் இந்த சிலிண்டரோட டோட்டல் ஹைட் டென்னாக இருந்ததுன்னா அண்ட் இட்ஸ் பேஸ் ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் இதோட பேஸில் இருக்க இந்த ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொஸ்டின் மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஃபைண்ட் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இதில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்க டவுட் என்னென்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏன் டிஎஸ்ஐ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் சிஎஸ்ஐ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் உங்களோட மேக்ஸிமம் டவுட்டாக இருக்குது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்ட்ரோ இல்லை ஹெமிஸ்பியரோ அவங்க கேட்கல டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு டயக்ராம் இருக்குல்ல இதோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கேட்குறாங்க இதோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இதோட இந்த வெளியில் இருக்க இந்த கர்வ் மேலே இருக்கிற டாப் அண்ட் பாட்டமும் சேர்த்து ஆட் பண்ணணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சிலிண்டருக்கு டாப்பும் பாட்டமும் இருக்காது ஏன்னா டாப்பில் இருக்க இந்த சர்க்கிள் வந்து இந்த ஹெமிஸ்பியரை ஸ்கூப் பண்ணி வெளியே இருக்கும்போது அந்த சர்க்கிளும் சேர்ந்து வெளியே போயிருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த சிலிண்டரோட பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டியது இதோட கர்வ் பாட்டை மட்டும் தான் பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஒருவர் இந்த சிலிண்டருக்கு டாப் அண்ட் பாட்டம் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்க முடியாது பெயிண்ட் அடிக்கவும் தேவையில்லை அந்த இடமே அங்கே இருக்காது ப்ளஸ் என்ன பெயிண்ட் அடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரோட சிஎஸ்ஏவோ பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஏன்னா இந்த ஹெமிஸ்பியருக்கு இப்படி உள்ள மட்டும் நம்ம இப்படி பெயிண்ட் பண்ணால் போதும் இந்த ஹெமிஸ்பியருக்கும் இந்த டாப் இருக்காது அதனால் நம்ம எழுத வேண்டியது இப்போ கொஸ்டினில் டிஎஸ்ஏ ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஎஸ்ஏ ஆஃப் த ஆர்டிக்கல்னு போட்டு என்னென்னு எழுதணும்னா சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சிலிண்டரையும் ப்ளஸ் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் டூ ஹெமிஸ்பியரும் ஆட் பண்ணணுன்றத நீங்கள் முதல்ல எழுதணும் டிஎஸ்ஐ கேட்டிருக்காங்க நான் டிஎஸ்ஐ ஃபார்முலா தான் எழுதுவேன்னா கண்டிப்பாக அதை ராங்க தான் என்ன டாப் அண்ட் பாட்டம் அந்த பர்டிகுலர் ஷேப்க்கு இங்கே கிடையாது அதனால் சிஎஸ்ஐ தான் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ கொஸ்டினில் வந்து ஆல்ரெடி ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரே டயக்ராமில் இருக்கனால இப்போ ஹெமிஸ்பியருக்கும் ரேடியஸ் ஃபைவ் தான் எடுக்கணும் இதுக்கும் ஃபைவ் தான் எடுக்கணும் ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து கொஸ்டினில் வந்து என்னென்னு மென்ஷன் ஆயிருக்குன்னா டென் சென்டிமீட்டர்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு சிலிண்டரோட ஹைட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ஹைட்டு நமக்கு தேவைப்படாது எந்த ஃபார்முலாலையும் ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணிடலாம் சிஎஸ்சி ஆஃப் த சிலிண்டர் சிலிண்டரோட ஃபார்முலா வந்து மறந்து போகுது அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை சர்க்கிளை யோசிச்சு பாருங்கள் சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டூ பை ஆர் இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்படியே ஹைட்டு வளர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிஎஸ்ஐ கிடச்சிரும் அப்போ டூ பை ஆர் ஹெச் அப்படின்றது தான் சிலிண்டரோட சிஎஸ்ஐவோட ஃபார்முலா ஸோ டூ பை ஆர் ஹெச்னு எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்னால டூ போட்டுட்டு சிஎஸ்ஐ ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் எழுதுங்க சிஎஸ்ஐ ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர்ன்றது வந்து டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்பியர்ன்றது வந்து நாலு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் அப்போ ஹெமிஸ்பியருக்கு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் எழுதியாச்சு எப்போவுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன் ஃபிகர் வரும்போது காமன் டேர்ம்ஸும் வெளியில் எடுங்க இங்கேயும் டூ பை ஆர் இருக்கு இங்கேயும் டூ பை ஆருக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் டூ பை ஆர் ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் சேம் ரேடியஸ் இருக்கிறதுனால அப்போ இங்கே ரிமைனிங் ஒரு ஹெச் மட்டும் இருக்கு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டூவும் ஒரு ஆறும் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆறு காமனாக வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் ஒரு ஆறு மட்டும் இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் எழுதணும் எப்போவுமே ஏரியாவோட வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் யூனிட்ஸில் தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு கடைசியாக நம்ம எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் க்யூப் வால்யூம்க்கு வந்து கியூபிக் யூனிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் ஆறு ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் ஆறும் ஹெச்சும் மல்டிப்பிள் இருக்குது ரெண்டு யூனிட் மல்டிப்பிள் ஆகுது அதனால தான் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு பைக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ரேடியஸ் வேல்யூ கொஸ்டினில் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் வேல்யூவும் கொஸ்டினில் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மறுபடியும் ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் தான் எழுதியாச்சு
செவன்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பண்ணால் கிடைக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் செவன் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின் வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது நம்மளோட ஏரியாவோட வேல்யூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் எழுதி செம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எ டென்ட் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் சிலிண்டர் சர்மோன்டட் பை எ கோனிக்கல் டாப் இதில் இந்த சர்மோன்டட் கூட நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்துடுது ஆக்சுவலாக ஒரு கோன் ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது சர்மோன்டட் பை எ கோனிக்கல் டாப் மவுண்டட் பைனு கொடுத்தா கூட அதை நம்ம மேலே தான் வரையணும் மேலே வந்து இப்படி ஒரு கோன் ஷேப் இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு டென்ட் இருந்ததுன்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க இஃப் ஹைட் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஷேப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட மெஷர்ஸை தனித்தனியாக எழுதிட்டு செம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் மிஸ்டேக் வராது சிலிண்டர் கோன்னுன்னு எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இஃப் த ஹைட் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷன் சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷனோட ஹைட்டு டயாமீட்டர் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஆர்டரில் தான் எழுதணும் ஹைட் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபோ ஒன் அண்ட் ஃபோர் அப்போ இங்கே இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் இது வந்து ஃபோர் மீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ரெஸ்பெக்டிவ்லா இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இருக்கிறது செகண்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு அர்த்தம் அண்ட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் த டாப் டாப்புன்றது கோனு ஸோ டாப்னு கொடுத்தாங்கன்னா இது கோனுன்னு அர்த்தம் ஸ்லாண்ட் ஹைட்னா எல்லுன்னு அர்த்தம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்னு கொஸ்டின் மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் த டென்ட் இந்த டென்ட்டை மேக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கேன்வாஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் த கேன்வாஸ் ஆஃப் த டென்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்வாஸோட ரேட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ ஸ்கொயர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு க ஃபைனலாக இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணால் டோட்டல் காஸ்ட்டு கிடச்சிரும் நோட் தட் பேஸ் ஆஃப் த டென்ட் வில் நாட் பி கவர்ட் வித் த கேன்வாஸ் அதாவது இதோட பேஸ் வந்து கேன்வாஸ் போட மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஒரு டெம்ப்ரவரி டென்ட் அது யாருமே பேஸ் போட மாட்டாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு சிலிண்டர் மேலே வந்து ஒரு கோன் யூஸ்வலாக இதுக்கு டிஎஸ்ஐ எடுக்கணுமா சிஎஸ்ஐ எடுக்கணுமா அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு பேசிக்காக டவுட் வருது சிலிண்டருக்கு டாப் அண்ட் பாட்டம் இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்கள் பாட்டம் இல்லைன்றது அவங்களே சொல்லிட்டாங்க டாப் கண்டிப்பாக இருக்காது இந்த இடத்துல டாப் இருந்துச்சுன்னா இந்த கோனே தேவையில்லை ஒரு 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 பர்சன் உள்ளே நிற்கவே முடியாது இந்த இடத்துல வந்து பாட்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ டாப் அண்ட் பாட்டம் இல்லாத ஒரு சிலிண்டரோட ஏரியா வேணும் அப்படின்னா சிஎஸ்ஐ தான் போடணும் அப்போ சிஎஸ்ஐ ஆஃப் த சிலிண்டரையும் சிஎஸ்ஐ ஆஃப் த கோனையும் ஆட் பண்ணால் இந்த டென்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ கேன்வஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நம்ம எழுத வேண்டியது ஸோ ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் ரெக்வர்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் சீக்வல்ட்டு எதெல்லாம் வேணும்னா சிஎஸ்ஐ ஆஃப் சிலிண்டரோட வேல்யூ வேணும் ப்ளஸ் சிஎஸ்ஐ ஆஃப் த கோன் வேணும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டலாக இதில் வந்து எவ்வளோ கிளாத் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டயாமீட்டர் ஃபோர்னா ரேடியஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க டயாமீட்டரில் பாதி தான் ரேடியஸ் அப்போ ஃபோர்னா இதை டூ மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் சிலிண்டருக்கு மேலேயே தான் கோன் வந்து அப்படியே அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்போ ஒரு சிலிண்டரோட ரேடியஸ் வந்து டூவாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கோனோட ரேடியஸும் இவ்வளோ தான் இருந்திருக்கும் டூ தான் இருந்திருக்கும் அப்போ கோனோட ரேடியஸும் நம்ம என்ன தான் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் டூ மீட்டர்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் இங்கே கொடுத்துருக்க எல்லா யூனிட்டும் ஒரே யூனிட்டில் இருக்கான்றத பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் சென்டிமீட்டரில் இல்லை ஒன்று மட்டும் கிலோமீட்டரில் கூட கொடுப்பாங்க ஏன்னா இங்கே அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் ஒரே யூனிட்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு சம கண்டினியூ பண்ணணும் சிஎஸ்சி ஆஃப் த சிலிண்டரோட ஃபார்முலா வந்து டூ பை ஆர் ஹெச் எழுதிக்கலாம் சிஎஸ்சி ஆஃப் த கோனோட ஃபார்முலா பை ஆர் எல் ஸோ காமெண்ட் நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடும் ஸோ இங்கேயும் பை ஆர் இருக்குது இங்கேயும் பை ஆர் இருக்குது வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இது உள்ளே வந்து ஒரு டூவும் ஒரு ஹெச்சும் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு எல் மட்டும் இருக்கும் ரிமேனி ஸோ எழுதியாச்சு பைக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ரேடியஸ்க்கு பதிலாக கொஸ்டினில் டூனு கொடுத்துருக்கோம் டூ இன்ட்டு ஹெச் ஹெச்ன்றது வந்து உங்களோட சிலிண்டரோட ஹைட்டு சிலிண்டரோட ஃபார்முலாவில் தான் ஹெச் இருக்கு ஸோ சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ்
ஃபோர்ட்டி ஃபோரையும் ஃபைவையும் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ இந்த ரெண்டு ஜீரோவை ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்